Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de hoy es cómo se elabora una base de datos. En toda investigación se debe diseñar y elaborar una base de datos que permita un adecuado análisis estadístico pertinente y congruente con los objetivos de la investigación para no perder tiempo y tener que hacerlo nuevamente. En una investigación en salud, el procesamiento de los datos constituye un elemento fundamental para el logro de los objetivos. Esta actividad de todo investigador se puede presentar de una manera sencilla o complicada. Se complicará si no es posible realizar los análisis estadísticos pertinentes y planeados y una, y una causa frecuente es una base de datos incompleta mal diseñada, una codificación incongruente, datos mal registrados, entre otros. Una base de datos es un conjunto de nombres, cifras, datos, información de una investigación que se guarda o almacenan para analizarlos. El apoyo de los recursos de la tecnología y programas computarizados facilita su manejo, manipulación y almacenamiento de la información obtenida en el trabajo de campo o recolección de datos. Existen varios programas estadísticos para el análisis de las investigaciones, desde los más sencillos hasta los más complejos. Con el fin de poder utilizar la mayoría de estos programas, se recomienda diseñar la base de datos en Excel, que es un programa de Windows para la creación de tablas y gráficas facilitando su exportación. También existe otro programa que se llama ACES, es un poquito más sofisticado, pero también lo pueden utilizar, ya sea que lo hagan en Excel porque es un poco más sencillo, pero les sirve para lo mismo, o ACES que es un poquito, poquito más sofisticado, pero es muy amplio y pueden hacer varias estadísticas en un mismo archivo. La base de datos de Excel se compone de una tabla que contiene los datos recolectados ordenando la información en filas horizontales y columnas que son verticales. Así como lo vemos en la imagen, en la primera fila se escribe el nombre de cada variable que fue medida en el estudio o en la hoja de recolección de datos, por ejemplo, el folio, la edad, sexo, grupo, etc. De preferencia no escribe caracteres especiales como signos. A partir de la segunda fila se colocan las unidades de medida extraídas de la medición de las variables de cada paciente en la hoja de recolección de datos. Escribiendo en la fila 2 los resultados de las variables del paciente 1, su edad en años, sexo, grupo, etc. Los programas estadísticos solo pueden analizar caracteres numéricos, por lo que es necesario codificar todos los datos cualitativos en números. La codificación consiste en asignar números a cada una de las posibles respuestas. Por ejemplo, supongamos una variable dicotómica tal como el sexo, mujer o hombre. Los programas estadísticos solo pueden analizar caracteres numéricos, por lo que es necesario codificar todos los datos cualitativos en números. La codificación consiste en asignar números a cada una de las posibles respuestas. Por ejemplo, supongamos una variable dicotómica tal como el sexo, que sería mujer o hombre. Consideremos una múltiple respuesta tal como la edad medida en intervalos de 18 a 25 años que sea 1, de 26 a 45 que sea 2, de 46 a 65 años que sea 3, etc. En la base de datos en Excel se recomienda escribir la codificación asignada al dato para facilitar su exportación a un programa estadístico. Cuando se tienen preguntas cerradas, es posible codificar a priori o precodificar las alternativas de respuestas e incluir esta precodificación en un cuestionario. En las preguntas abiertas no puede darse la precodificación. La codificación se realiza posterior una vez que se tienen las respuestas. De acuerdo con la variabilidad de la información guardada, las bases de datos pueden ser bases de datos estáticas o dinámicas. En las primeras son datos de lectura, de almacenamiento y posteriormente se analizará la información. En las bases de datos dinámicas, los datos almacenados se actualizan o se suman información con el paso del tiempo. 
Lo importante en una base de datos es saber cómo vamos a articular la información obtenida del instrumento de recolección de datos, conocer exactamente qué vamos a registrar en los campos de nuestra base de datos, dedicarle tiempo para analizar cómo se va a manejar la información antes de cargar la base de datos y no descubrir errores cuando se quieran hacer los análisis estadísticos y también la pérdida de tiempo que ello genera. Es de gran ayuda elaborar una ficha de cada campo de nuestra base de datos donde se describan las características de los datos a guardar. Aquí les puse un ejemplo de una ficha que se debe realizar para cada variable del estudio. Nombre del campo, set, valores, mujer o hombre, tipo de variable, cualitativa, nominal u ordinal, cuantitativa, continua o discreta, codificación, mujer es 1 y hombre es 2. Esto sería todo, les agradezco las atenciones y pues es muy importante que lo hagan a conciencia, que no lo hagan eh, deprisa, porque con un número que esté mal, una, una suma o algo que esté mal, ya su base de datos va a salir alterada y de ahí pues ya todo, todo su estudio va a salir alterado. Gracias.